Saludos amigos de TecnoWiki En el día de hoy vamos a aprender a cómo extraer e insertar Una memoria micro SD o una tarjeta SIM A un teléfono T-Mobile Rebel O también conocido como Coolpad C3701A Este equipo es de los equipos que incorpora una bandeja lateral para el acceso a lo que es la memoria micro y la tarjeta SIM para hacerlo lo primero que debemos de tener a mano aparte de nuestro teléfono es este tipo de dispositivo que es para eyectar o expulsar lo que es la bandeja que contiene la tarjeta si no lo tenemos podemos utilizar una aguja o bien podemos utilizar un clip para papel cualquiera de estos nos funciona lo que debemos de hacer en caso de que por ejemplo tenemos un clip de papel es simplemente tomarlo y desdoblarlo hasta que tengamos la forma por ejemplo en este caso lo voy a desdoblar y con esta parte con la punta podemos simplemente hacer un poco de presión sobre la bandeja en este caso es si tenemos el teléfono de frente en la parte izquierda arriba giramos el equipo y como podemos ver hay un pequeño agujero en este lugar así que lo que vamos a hacer es hacer un poco de fuerza y este va a salir de esta forma bien simplemente hacemos un poco de fuerza en el agujero y como podemos ver la bandeja sale de esta forma entonces lo que tenemos que hacer es simplemente utilizando la uña o el dedo, o sea el dedo sin la uña, no importa si tenemos uña o no, es muy fácil extraemos la bandeja y aquí tenemos los espacios para poner lo que es la tarjeta micro SD y lo que es eh, una tarjeta SIM en este caso necesitamos una tarjeta SIM que ya venga cortada con el tamaño nano si no es así debemos de llevarlo a un sitio a que hagan el corte para nosotros entonces lo que tenemos que hacer es simplemente colocar la tarjeta SIM por la parte de la punta hacia abajo de esta forma es su única caída no hay manera de que caiga de otra forma o que caiga mal y si tenemos una memoria micro la colocamos en este lugar luego de esta misma manera completamente recto insertamos en la ranura y presionamos hasta el fondo es importante no voltear el lector ya que se puede trabar para que entre completamente recto y no se trabe es importante no darle un giro bien así que de esta manera nos va a quedar completamente plano y ya el teléfono va a leer automáticamente nuestra tarjeta sim si no la leyó completamente lo que debemos de hacer es simplemente reiniciar el equipo y tras el reinicio entonces el equipo leerá correctamente todos los archivos que tenemos en la tarjeta micro y nuestros contactos en la tarjeta sim así que ya saben amigos no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias